ദൈവവചനത്തിലെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായ ഒരു സങ്കീർത്തനം നാം ഒരുമിച്ച് വായിച്ചു മുപ്പത്തി നാലാം സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി നാലാം സങ്കീർത്തനം അതിന് പതിനെട്ടാം വാക്യം നാം ഇപ്രകാരം വായിച്ചു ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് യഹോവ സമീപസ്ഥൻ മനസ്സ് തകർന്നവരെ അവൻ രക്ഷിക്കുന്നു ഹാലലുയ്യ മോനെ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ ഇട്ട നാം ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാമോ ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് യഹോവ സമീപസ്ഥൻ ഈഫ് യുവർ ഹാർട്ട് ഇസ് ബ്രോക്കൺ you will find a good right there if you are kicked in the gut he will help you to catch your breath beautiful alle amen hallelujah hridayam nuringevarku yehova samibasthan manas thagarnavare avan viduvikkunu innu prabhadathil enikku ariyathil aarodana innathe sandesham ennu enikku oru karyam urappunde ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർ ഇതിനകത്തുണ്ട് അവരോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽ ഹൃദ്യമായി സംസാരിച്ചിരിക്കും ഹാലലുവിയ മനസ്സ് തകർന്നവർ ഇതിനകത്തുണ്ട് അവർ ഇന്ന് പകൽ ദൈവ ശബ്ദം നിശ്ചയമായിട്ട് കേട്ടിരിക്കും ഹാലലുയ്യ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ നുറുങ്ങിയവരുണ്ടോ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയാതെ വേണം തീർന്നു എന്ന് പലരും നിന്നെ കുറിച്ച് വിധി എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോ ഇന്ന് പകലിൽ പരിശുദ്ധയാത്മാവ് നിന്നെ തൊട്ടിട്ടല്ലാതെ ഈ ഹോളിനകത്ത് നിന്ന് മടക്കി അയക്കത്തില്ല വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രമൊന്ന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി അപ്പനൊന്ന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ ഹാലലുയ്യ യേശുവിന്റെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം പോലെയാണ് ലുക്കൂസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം നാലാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ ദേവാലയത്തിൽ കയറി യേശു ആ വേദഭാഗം വായിക്കുന്നത് മിക്കവാറുമൊക്കെ എൻ്റെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളിലും ആ വേദഭാഗം ഒന്ന് ഞാൻ വായിച്ചു പോകാറുണ്ട് കാരണം അത് യേശുവിൻ്റെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗമായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗമാണ് എന്തിനവൻ വിളിച്ചു നിർത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തന്നെയാണ് പതിനെട്ടാം വാക്യം ഇപ്രകാരം നാം വായിക്കുന്നു ദരിദ്രന്മാരോട് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ കർത്ത െ അഭിഷേകം ചെയ്യാൽ അവന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട് ബദ്ധന്മാർക്ക് വിടുതലും കുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ചയും പ്രസംഗിപ്പാനും പീഡിതന്മാരെ വിടുവിച്ചയപ്പാനും എന്നുള്ള വേദഭാഗം യേശു അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പറയട്ടെ ഇത് യേശുവിന്റെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗമായിരുന്നു ഈ പ്രസംഗം ഈ ഈ വേദഭാഗം വായിച്ചിട്ട് തിരി കേട്ടപ്പോൾ തിരുവഴുത്തിന് നിവർത്തി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു തന്റെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ലായിരുന്നു എന്ത് വായിച്ചോ എന്ത് നിവൃത്തിയായോ എന്ന് പറഞ്ഞോ അതിനെ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യേശു ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഹാലലുയ്യ ഇന്ന് പകലിലും ആ ദൈവ വചനം നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കും ഈ വചനത്തിൻ്റെ നിവർത്തീകരണം ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിലും ഇന്ന് പകലും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും ഹാലലുയ്യ കുരുടന്മാരുടെ കണ്ണുകളെ തുറക്കുന്ന കുരുട്ട് കണ്ണുകൾക്ക് കാഴ്ച കൊടുക്കുന്ന ബദ്ധന്മാരെ വിടുവിച്ചയക്കുന്ന പീഡിതന്മാരെ വിട്ടയക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഇന്ന് പകലിൽ ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് നിശ്ചയമായും വെളിപ്പെട്ടിരിക്കും ബുദ്ധിയുടെ മണ്ഡലത്തിനകത്ത് വെച്ച് ഈ കേൾക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകും ഐമേൻ ഹാലലുയ്യ പലപ്പോഴും കേൾക്കപ്പെടുന്ന വചനത്തെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമണ്ഡലത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കഴിയത്തില്ല യേശുവിൻ്റെ കാലത്തും അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പരീഷന്മാരും സാധൂക്യരും അങ്ങനെ പരിജ്ഞാനവും പാണ്ഡിത്യവും ജ്ഞാനവും പല ഗുരുക്കന്മാരെയും പാഠ പാദപീഠത്തെങ്കിലും ഇരുന്ന് പഠിച്ചവരൊക്കെ യേശുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും യേശുവിൻ്റെ യേശുവിനെ കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം തന്ത്രത്തിൽ കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പല ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടും യേശുവിൻ്റെ മുൻപിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എമ്മേൻ ഹാലലുയ്യ അവരുടെ ബുദ്ധിമണ്ഡലത്തിൽ യേശു പറയുന്നതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എമ്മേൻ ഹാലലുയ്യ താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരീഷന്മാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലായില്ല സാധൂക്യർക്ക് ഇത് മനസ്സിലായില്ല ഹന്നാവിനും കയ്യാഫാവിനും ഒന്നും ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നാൽ ദാബീദ് പുത്ര എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് ഒരുത്തൻ വിളിച്ചപ്പോൾ അർത്ഥമൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആ വിളിയുടെ മുൻപിൽ എൻ്റെ യേശു നിന്നു ഹാലലുയ്യ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന വലിയ തിയോളജി ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഹൃദയ മുറുക്കത്തോടെ വിളിക്കാൻ ചിലരൊക്കെ ഒന്ന് തയ്യാറാകുമ്പോൾ അവരെ തിരിച്ചൊരു ശബ്ദം കേൾക്കും അവരുടെ വിളിയുടെ മുൻപിൽ കർത്താവ് നിൽക്കും ഹാലലുയ്യ തൻ്റെ മകൻ്റെ ശവമഞ്ചവുമായിട്ട് പട്ടണത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന ഒരമ്മയുടെ കരച്ചിലിന് ഹാലലുയ്യ യേശുവിനെ നിർത്താൻ കഴിവുണ്ട് ഹാലലുയ്യ യേശുവിനെ കൊണ്ട് ആ മഞ്ചത്തെ തൊടുവിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് യേശുവിനെ കൊണ്ട് മരിച്ചവനെ ഉയർപ്പിക്കുവാൻ അമ്മയുടെ 
നമ്മുടെ കണ്ണുനീരിന് കഴിയും പക്ഷെങ്കിൽ യേശുവിനെ പരീക്ഷിച്ച് ചോദ്യം ചോദിച്ച ഒരു പരീക്ഷന്റെ വാക്കിന് യേശുവിന് മറുപടിയില്ല പക്ഷെങ്കിൽ കണ്ണുനീരൊഴിക്കും എന്റെ കണ്ണുനീരിന് എന്റെ ദൈവത്തിന് മറുപടിയുണ്ട് ഇന്ന് പകരത്തിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇതിനകത്ത് അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് കേൾക്കപ്പെടുന്ന ദൈവവചനത്തിന് നിങ്ങൾ ആരും മാർക്കിടണ്ട എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മാർക്കും വേണ്ട എന്നാൽ ആകുന്നത് പോലെ ഇതിനെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ ആകുന്നത് പോലെ ഏത് ആത്മാവിനാൽ ഇത് എഴുതപ്പെട്ടോ അതേ ആത്മാവിനാൽ ഈ ദൈവവചനത്തെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ നിശ്ചയമായിട്ടും ഈ ദൈവവചനം നമ്മോട് സംസാരിക്കും ഒന്ന് വായിക്കാമോ കൊരിന്ത ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് കൊരിന്ത ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ബി താങ്ക് യു ലോഡ് ഒന്ന് കൊരിന്ത ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ക്രൂസിന്റെ വചനം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് പോഷത്വവും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്കോ ദൈവശക്തിയുമാകുന്നു ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനം ഞാൻ നശിപ്പിക്കുകയും ബുദ്ധിമാരണ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധി ദുർബലമാക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ജ്ഞാനി എവിടെ ശാസ്ത്രി എവിടെ ഈ ലോകത്തിലെ താർക്കികൻ എവിടെ ലോകത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം ദൈവം പോഷത്വമാക്കിയില്ലയോ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്താൽ ലോകം ജ്ഞാനത്ത ലോകം ജ്ഞാനത്താൽ ദൈവത്തെ അറിയായുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ പ്രസംഗത്തിന്റെ പോഷത്താൽ രക്ഷിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നി യഹൂദന്മാർ അടയാളം ചോദിക്കുകയും യവനന്മാർ ജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു ഞങ്ങളോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു ക്രൂശിന്റെ വചനം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് പോഷത്തമായത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവമില്ലയോ നിങ്ങൾ പലരോടും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെ കഴിഞ്ഞ നാൾ വരെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നു ഇപ്പം കാണ്ടൊക്കെ ചർച്ചയിലൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി അതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ അതിൻ്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഇത് നശിച്ചു പോകുന്നവന് ഇത് പോഷത്തമാണ് പക്ഷെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെന്താണെന്നാ പറയുന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കോ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം നമുക്കോ ഇത് നിങ്ങൾക്കതല്ലേ ഒന്ന് കരം നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇത് എനിക്ക് ദൈവശക്തിയാ താങ്ക് യു ലോഡ് ഇന്ന് പകൽ കേൾക്കുന്ന വചനം അടുത്തൊരു പ്രസംഗമല്ല ഇത് ഇതെനിക്ക് ദൈവശക്തിയാ അതെന്റെ അകത്തേക്ക് വ്യാപരിക്കും ഹലലുയ്യ അത് ഇരുവായിത്തലയുള്ള വാളാകുന്ന വചനമാ അത് പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സദ്യമജകളെയും തുളച്ചു ചെല്ലുന്നവരെ വരെ അത് വിടുവിക്കുന്ന വരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതാണ് അതിന്റെ ക്രിയ അത് നിശ്ചയമായും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്തിരിക്കും ഹാലലുയ്യ Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Holy Spirit. Eppoolum. Daiviga Pada Bida Thingil Nangal Nam Verimbol. Eee Uru Hirudayat Thinde Uru Kattho Oda Nammal Kadannu Verimangil. Nichayamayim Avada Sparshanam Ondaagum. Kallu Pohol Eirikki Nandu Thinde Pooratthu. Nengil Ettara Vellam Uđi Chalim. Adho Uđi Gip Pogathe Ullu. Ennal Uru Sponji Vecchi Tana Nengil Vellam Uđi Kki Nandu Thinggil. Kuracchi Gari Nya Sponji Edukkumam. അതിൽ നിന്നും വെള്ളം ഒഴുകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഐ മേൻ ഹാലലൂയ്യ ഹാലലൂയ്യ അതിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുടക്കത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചത് പരിശുദ്ധയാത്മാവേ ഇന്ന് പകലിൽ എന്നിൽ അങ് എന്ത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് മുഴുവനും അങ് ചെയ്യണമെന്ന് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഒരു ബുദ്ധിമാന്റെയും ഒരു തത്വചിന്തകന്റെയും ഒരു താർത്തികന്റെയും ഒരു പരീശന്റെയും ബുദ്ധിക്കകത്ത് എന്റെ ദൈവം ഒതുങ്ങത്തില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ എനിക്കറിയാം മൂന്നും നാലും പി എച്ച് ഡി എടുത്ത തിരുമേനിമാരുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറക്കപ്പെട്ടതുപോലെ അവരിൽ പലരുടെയും ഹൃദയം ഇന്നും തുറക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവർക്കിതിനെ രുചിച്ചറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവർക്ക് ഇത് നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും സ്ഥിരമായി ചെയ്യുവാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില ശുശ്രൂഷകളും മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നു എനിക്ക് ഇത് ജീവനാ ഏ മേൻ ഹാലലൂയ്യ കാരണം അവർ ഇതിനെ ബുദ്ധിമണ്ഡലത്തിനകത്ത് കണ്ട് ഇതിനെ പഠിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നും പഠിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഇത് എനിക്ക് ദൈവശക്തിയാണ് ഹാലലൂയ്യ താങ്ക് യു ലോഡ് കാരണം ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിമണ്ഡലത്തിനകത്ത് ദൈവത്തെ ഒതുക്കുവാൻ അവന് കഴിയത്തില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം മനുഷ്യൻ ആരാ മനുഷ്യൻ ആരാ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉറക്കപ്പറ ഏ ഉറക്കപ്പറഞ്ഞേ 
ഉറങ്ങ് ഉറങ്ങുന്ന ഒരൊക്കെ ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഈ ബ്രെയിൻ കൊണ്ടാ ഇത് ബ്രെയിൻ എന്തുവാ ഇത് ബ്രെയിൻ ഇതെന്തുവാ ഇതും ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം സൃഷ്ടിതാവിനെ ഒരിക്കലും ഒരു സൃഷ്ടിക്കകത്ത് ഒതുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അതല്ല ഇവിടെ വചനം പറഞ്ഞത് പ്രസംഗത്തത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ പോഷത്തത്താൽ ഇവിടെ പലതും പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തെന്ന ചുമ്മാത വെളിപ്പെട്ട പരിശുദ്ധയാത്മാവാണ് ആ വചനത്തെ പൊരുൾ തിരിച്ച് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് കൊടുത്തത് ഹാലലുയ്യ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വന്ന ഞങ്ങളിലെല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് നിന്നിട്ട് പോകത്തേയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് ഇതിനെ പകർന്ന് കൊടുക്കുന്നത് പരിശുദ്ധയാത്മാവാ ഹാലലുയ്യ ഒന്ന് കരമീർത്തി പറഞ്ഞേ വെൽക്കം ഹോളി സ്പിരിറ്റ് Thank you Lord. Welcome Holy Spirit. One of the parents, Welcome Holy Spirit. Thank you Lord. Thank you Lord. Arihanam, One of the Buddha, 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 തകർന്നവരുണ്ടോ ആരൊക്കെ നിലവിളിക്കുന്നവരുണ്ടോ ആരൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ദൈവം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നൈനിലെ വിധവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ദൈവം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുരുടൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ഈ ദൈവം നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പകലും ജീവിതത്തിന്റെ പകർച്ചയ്ക്കകത്ത് യേശുവേ എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്റെ ബുദ്ധിയെ മാറ്റിവെച്ച് ദൈവ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഈ ദൈവിക തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഇന്ന് പകൽ വിളിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ഈ ദൈവം നിന്നെ തൊടും താങ്ക് യു ലോഡ് ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് മോനെ ഞാൻ തന്ന ആ വാർത്ത വന്നിട്ടേ താങ്ക് യു ലോഡ് താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അതല്ല ഞാൻ ആ ഈ ന്യൂസ് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചോ ന്യൂസ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മെട്രോപോളിറ്റൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പത്തേയിൽ പഠിക്കുന്ന നിര്യാതയായ ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥി രതിയ രമേശിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം വെള്ളിയാഴ്ച പത്തിനും മുതൽ ഒൻപത് വരെ സ്കൂളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കിതൊരു ന്യൂസ് മാത്രമായിരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ന്യൂസ് മാത്രമായിരിക്കാം പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതേ സ്കൂളിൽ അതേ പത്തേയിൽ ഞാൻ പഠിച്ചത് ഈ കുട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്നത് ക്യാൻസർ വന്നിട്ടായി കുഞ്ഞ് മരിച്ചിരിക്കുന്നേ എ മേൻ എ മേൻ അതേ സ്കൂളിൽ അതേ ഡിവിഷനിൽ അതേ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ അടക്കത്തിൻ്റെ വാർത്ത വായിക്കുമ്പം എന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത് ദാനം കിട്ടിയ ജീവിതം കൊണ്ടാ നീ ഇന്നും നിൽക്കുന്നത് എ മേൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതിനെനിക്ക് ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണം പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയത്തില്ല ക്യാൻസർ ദൈവം സൗഖ്യമാക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശാസ്ത്രത്തിന് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ അതിന് പറഞ്ഞു തരാൻ അതിന് തിയറി ഇല്ല തിയോളജി ഇല്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വിധവയുടെ മകനെ ഉയർപ്പിച്ചൊരു ദൈവമുണ്ട് വിധവയുടെ മകനെ അവകാര്യമില്ല ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയതാ അടുത്തത് മകന്റെ ശരീരവുമായിട്ട് ആളുകൾ താങ്ങി പിടിച്ച് പട്ടണത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഈ ശവശരീരം കൊണ്ട് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ മരണം പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ജീവനായവൻ അകത്തേക്ക് നടന്നു വരികയാണ് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന പലരോടും പറയാം മരണത്തിലേക്ക് ചിലതും നടന്നു പോകുമ്പോൾ ജീവനായവൻ ആ പട്ടണത്തിനകത്തേക്ക് കയറുന്നത് പോലെ നിന്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്ത് തകർച്ച മരണം പോലെ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പകൽ ഇതിനകത്ത് ആ വിധവയെ പോലെ കരയുന്ന ചിലതുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധയാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽ ചലിക്കുന്ന പകലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ അവർ വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങുക ഇന്ന് പക
ഞാൻ പറയാൻ പോവുകയല്ല ജീവനായവനെ എന്റെ വീട്ടിനകത്തേക്ക് ഞാനൊന്ന് ക്ഷണിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് പകൽ യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ മരണത്തിന്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ മരണത്തിന്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ മരണത്തിന്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ ചിലതിനെ വഴിയിൽ തകർക്കുവാൻ ദുഷ്ടനിത്ത പദ്ധതികളെ ഇന്ന് പകൽ ദൈവസഭ അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ദൈവിക സൗഖ്യത്തെ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വി താങ്ക് യു ദൈവിക സൗഖ്യത്തെ ദൈവിക സൗഖ്യത്തെ ദൈവിക സൗഖ്യം ഇന്ന് പകൽ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കട്ടെ ആത്മാന ഹന്തല രഗദന അടകന ഹദന രഗധുനി അന്തല ലീബന ഔട ബലവ സൈദേ അതി രഗധുരി രഗധുരി അൽബി ഷായ് സ്മൈതേനിയ റൈ സ്മൈതേനിയ റൈ ക സ്മൈതോനിയ ലബെ സൈതിനി ഔഷിയ ലബാന ഹൈതിനി അസിയന്തന ഈ ആരാധനയ്ക്കകത്ത് സൗഖ്യമായ ഒത്തിരി സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു മോള് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ കൈക്ക് ഒക്കെ ഭയങ്കര വേദന വേറെ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ ഓളിനകത്ത് വന്നത് പക്ഷെ ആരാധന കഴിഞ്ഞപ്പം എൻ്റെ കൈക്ക് സൗഖ്യമായി ഇവിടെ വന്നു നിന്ന് സാക്ഷ്യം പറയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പൊളിഞ്ഞതിനെ തൊടുന്നുണ്ട് നുറുങ്ങിയവർക്ക് ഈ ഹോവ ഒന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ചിട്ട് ഒന്ന് കരങ്ങളൊന്ന് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഹൃദയം നുറുങ്ങിയ എനിക്ക് ഹൃദയം നുറുങ്ങിയ എനിക്ക് എന്റെ ദൈവം സമീപസ്ഥനാണ് He 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 is near me. He is near me. He is with me. He is with me. He is with me. Yeshu Namme Sneehi Kinnu. Yeshu Namme Sneehi Kinnu. If you look at the world, you will be able to live in the world. You will be able to live in the world. You will be able to live in the world. യോഗ്യത പറയാനുണ്ടോ തന്ന ദാനമാ ഈ ജീവിതം ഇതവൻ്റെ മുമ്പിൽ പകർന്നില്ലെങ്കിൽ വേറെന്തിനു കൊള്ളാം ലമാസി അന്തന രഗധുര ഷൈദ നഹസി അന്തന ദൽഖന ഷൈദ ലഹസി അന്തന രഗധുരം ഷൈദന രാവിലെ ഒരു ദൈവദാസനെ പരിചയപ്പെട്ട് ബിജു ഓതര ദേശത്ത് നിന്ന് ഇന്ന് അലൈനി നിന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മോൻ്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുക ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് കർത്താവ് പൂർണ്ണ വേലയിലേക്ക് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹവും ക്വാളിഫൈഡാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല സാലറി കിട്ടുന്നൊരു ജോലി ഈ ദേശത്ത് കിട്ടും പക്ഷേ പറയുവാ എൻ്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിൽക്കുക ഹാലലുയ്യ എന്താ നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് എന്താ നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചോദ്യം ഇന്ന് രാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വരാൻ നിങ്ങളെ എന്താ നിർബന്ധിച്ചത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു ഒന്ന് പറയാമോ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ എന്നെ നടത്തിയ കരം എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു ഹാലലുയ്യ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന അപ്പൻ എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഓടി കയറി വന്നത് താങ്ക് യു ലോഡ് ഒരു വേദഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാട്ടെ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അനന്തരം ഒരു ന്യായശാസ്ത്രം എഴുന്നേറ്റ് ഗുരു ഞാൻ നിത്യജീവൻ അവകാശിയായി തീരുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അവനെ പരീക്ഷിച്ച് ചോദിച്ചു അവൻ അവനോട് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു നീ എങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചതിന് അവൻ നിരദയവുമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും സ്നേഹിക്കണമെന്നും കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും തന്നെ ഒന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവനവനോട് നീ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരി അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നാൽ നീ ജീവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ തന്നെത്താൻ നീതീകരിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ട് യേശുവിനോട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആറെന്ന് ചോദിച്ചതിന് യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യൻ യരിശുരേമിൽ നിന്ന് എരിഹോവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടു അവർ അവനെ വസ്ത്രമഴിച്ച് മുറിവേൽപ്പിച്ച് അർത്ഥപ്രാണനായി വിട്ടേച്ചു പോയി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിചിതമായ 
നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകൾ മുഴുവൻ മുതൽ നാം പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഒരു വേദഭാഗം എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കത്തിച്ച ചെറിയ ചില ചിന്തകൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ തുടക്കഭാഗത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ എരിശലേമിൽ നിന്ന് എരിഹോവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടു അവർ അവനെ വസ്ത്രം അഴിച്ച് മുറിവേൽപ്പിച്ച് അർത്ഥപ്രാണനായി വിട്ടേച്ച് പോയി ഞാൻ വായിച്ച കുറിവാക്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് യഹോവ സമീപസ്ഥൻ താങ്ക് യു ലോഡ് താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഒരു മനുഷ്യൻ എരിശലേമിൽ നിന്ന് എരിഹോവിലേക്ക് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വഴിയാത്രയിൽ അവനൊന്നകപ്പെട്ടു ആരുടെ കയ്യിൽ കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടു ഐമാൻ ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ അകപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചതിവ് പറ്റി എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം ഐമാൻ വിശ്വസിച്ച് ചിലപ്പോൾ ചേർന്ന് തടന്നു തുടങ്ങിയതായിരിക്കാം ഐമാൻ സഹായിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ കൂടെ കൂടിയതായിരിക്കാം എന്നാൽ വഴിയാത്രകൾ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവൻ്റെ അനുഭവം ഹാലലുയ്യ അവൻ അവരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടു പോയി ഐമാൻ ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ പിശാജിൻ്റെ സ്വഭാവം നമുക്കറിയാം അവൻ വെറുന്നത് അറുക്കുവാനും മുടിക്കുവാനും മോഷ്ടിക്കുവാനുമാണ് ഹാലലുയ്യ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യൻ പിശാജിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ചതിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം നോക്കണം അവൻ അവ അവർ അവൻ്റെ വസ്ത്രം അഴിച്ചു ഐമാൻ ഹാലലുയ്യ അടുത്തത് അവനെ മുറിവേൽപ്പിച്ചു ഐമാൻ അർത്ഥപ്രാണനായി വിട്ടേച്ചു പോയി ഒന്ന് പറയാമോ വസ്ത്രമഴിച്ചു മുറിവേൽപ്പിച്ചു അർത്ഥപ്രാണനായി വിട്ടേച്ചു പോയി താങ്ക് യു ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ മരിച്ചിട്ടില്ല ജീവൻ ബാക്കിയുണ്ട് എന്നാൽ ഇവന് സ്വയം എഴുന്നേൽക്കുവാനോ നടക്കുവാനോ കഴിയാത്തതുപോലെ ഏകദേശം ജീവൻ മാത്രമുണ്ട് നമ്മുടെ നല്ല മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ജീവശവമായി ജീവശവമായി ജീവിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ തകർക്കപ്പെട്ടു പോയ ഒരു മനുഷ്യൻ എമാൻ എന്നാൽ കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടു എന്ന് നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനോഹരമായ കാര്യം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കള്ളന്മാർ ഒന്നും മോഷ്ടിച്ചതായിട്ട് ഈ വേദഭാഗത്തിൽ പറയുന്നില്ല സാധാരണ കള്ളന്മാർ പിടിക്കുന്നത് മോഷ്ടിക്കാനാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ മോഷണം നടന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല അവർ ചെയ്തത് ഇവൻ്റെ വസ്ത്രമഴിച്ചു മുറിവേൽപ്പിച്ചു അവനെ അവനെ അർത്ഥപ്രാണനായി വിട്ടേച്ചു പോയി ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ ഞാൻ ഈ വേദഭാഗം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ പരിശുദ്ധയാത്മാവ് എന്നെ ഉദ്ദീപിപ്പിച്ചത് മുറിവേറ്റ അനേകർ നിൻ്റെ സഭയ്ക്കകത്തുണ്ട് ഹാലലുയ്യ തകർന്ന പലതും നിന്റെ സഭയ്ക്കകത്തുണ്ട് അർത്ഥപ്രാണ അവസ്ഥയിൽ ജീവിതം മുൻപോട്ട് നയിക്കുന്ന പലതും ഈ സഭയ്ക്കകത്തുണ്ട് ഇന്ന് പകലിൽ പരിശുദ്ധയാത്മാവിന് പറയാനുള്ളത് ഹൃദയം നുറുങ്ങിയ നിനക്ക് ഈ ഹോവ സമീപസ്ഥനായിരിക്കാം നിന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പലവിധമായിരിക്കാം ചതിവ് പറ്റിയത് കൂടെ നടന്നവരിൽ നിന്നായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ചതിവ് പറ്റിയത് വിശ്വസിച്ച് ചേർത്ത് പിടിച്ചവരിൽ നിന്നായിരിക്കാം നിനക്ക് മുറിവേറ്റത് മുറിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നത് ചേർന്ന് നിന്ന് നിന്നവർക്കാണല്ലോ കൂടുതലും മുറിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നത് വിശ്വസിച്ച പലരും മുറിവേൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാൽ ഇന്ന് സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ചിലതിനെ സ്പർശിക്കുമെന്ന് ആത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മോനെ വായിച്ചാട്ടെ സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം രണ്ട് രണ്ടാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം ആറാം സങ്കീർത്തനം രണ്ടാം വാക്യം യഹോവയെ ഞാൻ തളർന്നിരിക്കുന്നു എന്നോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ യഹോവെ എൻ്റെ അസ്ഥികൾ ഭ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നെ സൗഖ്യമാക്കണമേ എൻ്റെ ആറ് ഏഴ് വാക്യം കൂടെ വായിച്ചാട്ടെ എൻ്റെ ഞരക്കം കൊണ്ട് ഞാൻ തകർന്നിരിക്കുന്നു രാത്രി മുഴുവനും എൻ്റെ കിടക്കെ ഒഴുക്കുന്നു കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കട്ടിലെ നനയ്ക്കുന്നു ദുഃഖം കൊണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണ് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എൻ്റെ സകല വൈരികളും ഹേതുവായി ക്ഷീണിച്ചു മരിക്കുന്നു പലതിൻ്റെയും അവസ്ഥ ഇതാണ് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ചാട്ടെ ഞാൻ ഈ വേദഭാഗം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് ഒരു പ്രസംഗം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ പ്രാർത്ഥനയും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് സംസാരിച്ചത് തളർന്നതും മുറിവേറ്റതും അതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് അതിനെ സൗഖ്യമാക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സാണ് യഹോവെ ഞാൻ തളർന്നിരിക്കുന്നു 
എന്നോട് കരുണയുണ്ടാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പലതും ഈ ഹോളിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് എൻ്റെ ഞെരുക്കം കൊണ്ട് ഞാൻ തകർന്നിരിക്കുന്നു പറയുന്ന പലതും ഇതിനകത്തുണ്ട് രാത്രി മുഴുവനും എൻ്റെ കിടക്കെ ഞാൻ കണ്ണുനീർക്കൊണ്ട് നനയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന തകർച്ച അനുഭവിക്കുന്നതും ഇതിനകത്തിരിപ്പുണ്ട് പരിശുദ്ധയാത്മാവെ ഇന്നു പകൽ ചിലതിനെ തൊടുന്ന അങ്ങയുടെ കരം ഈ നുറുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഈ തകർന്നവർക്ക് വേണ്ടി ലബസിയാം തന രഹസ്യാം തന രഗതുരാം തന ഇന്നു പകൽ അങ്ങ് നീട്ടാൻ പോകുന്നത് ആത്മാവിൽ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു റിമാസിയാം തന രഗതുരിയാം ഷിയാം തന ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഐ ഗിവ് യു ഫുൾ കൺട്രോൾ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഐ ഗിവ് യു ഫുൾ അതോറിറ്റി എന്നോടുകൂടി അഭിഷിക്തർ പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം എനിക്കറിയാം ഇത് 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 ആത്മാവിൽ ചലിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ആത്മാവിൽ ചലിക്കേണ്ട ചിലതുണ്ട് ആത്മാവിൽ ചിലത് ചലിക്കപ്പെടണം ആത്മാവിൽ ചില സ്പർശനങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽ ഇതിനകത്ത് നടക്കണം ആത്മാവിൽ ചില സ്പർശനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നടക്കണം താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ബി താങ്ക് യു ലോഡ് താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ബി താങ്ക് യു ലോഡ് തുടർന്നുള്ള വേദഭാഗം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു മുപ്പത്തിയൊന്നാം വാക്യം ആ വഴിയായി യാതിർച്ച ഒരു പുരോഹിതൻ വന്നു അടുത്ത വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ലീബിനും ആ സ്ഥലത്തെത്തി ഇവർ രണ്ടുപേരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇവർ കണ്ടിട്ട് മാറി കടന്ന് പോയി ഇവർ കണ്ടിട്ട് മാറി കടന്നുപോയി പഴയ നിമത്തിൽ ശവശരീരത്തെ സ്പർശിച്ചാൽ ഏഴ് ദിവസം അശുദ്ധനായിരിക്കണം എന്നതുകൊണ്ട് ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന പ്രമാണം കൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇവർ മാറി കടന്നു പോയത് പക്ഷേ നമ്മെ പലരും മാറി കടന്നു പോയത് അതുകൊണ്ടല്ല താങ്ക് യു ലോഡ് ഒന്ന് പറയാമോ കണ്ടിട്ട് മാറി കടന്നുപോയി എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് അറിയാം ചില ഹൃദയങ്ങളോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഹൃദ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതറിയാത്തവർക്ക് ഇതൊരു പഴങ്കഥയായിരിക്കാം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണമല്ല ഇന്ന് ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണം മാത്രമേ ചലിക്കത്തുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഈ അവസ്ഥയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന പലതുണ്ട് പലരും കണ്ടിട്ട് മാറി കടന്നുപോയി അടുത്തു വരാൻ മനസ്സില്ല അടുത്തു വരാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവനാ അടുത്തു ചെല്ലുവാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവനാ പക്ഷെങ്കിൽ അടുത്തു വരാൻ മനസ്സ് കാണിക്കാതെ മാറി കടന്നു പോയി കംസിയാംതന റകൽ മോനെ വായിക്ക എരമിയ പ്രവചനം മുപ്പതാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം എരമിയ പ്രവചനം മുപ്പതാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം താങ്ക് യു ലോഡ് താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈ കിടക്കുന്നവൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഈ വീണ് കിടക്കുന്നവൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് തകർന്ന് കിടക്കുന്നവൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്ന വായിക്കാം എരമിയ പ്രവചനം മുപ്പതാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു നിന്റെ പരുക്ക് മാറാത്തതും നിന്റെ മുറിവ് വിഷമുള്ള വിഷമമുള്ളതുമാകുന്നു വിഷമുള്ളതുമാകുന്നു നിന്റെ വ്യവഹാരം നടത്തുവാൻ ആരുമില്ല നിന്റെ മുറിവിനിടുവാൻ മരുന്നും കുഴമ്പുമില്ല മുറിവേറ്റവൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിന്റെ പരുക്ക് മാറാത്തതും നിന്റെ മുറിവ് വിഷമമുള്ളതുമാകുന്നു നിന്നെ വ്യവഹാരം നടത്തുവാൻ ആരുമില്ല നിന്റെ മുറിവിനിടുവാൻ മരുന്നുമില്ല എന്ന് പലരും പറയുന്നു എന്നാൽ വായിക്കാമ മോനെ നൂറ്റി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വി താങ്ക് യു ലോഡ് താങ്ക് യു ചീസസ് ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ അത് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ണം അറിയണം മനസ്സിലാക്കണം പരീക്ഷനിൽ നീ ആശ്രയം വെച്ചാൽ അവൻ മാറി നടന്നു പോകും പുരോഹിതനിൽ നീ ആശ്രയം വെച്ചാൽ അവനും വഴി മാറി നടന്നു പോകും ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ കുടുംബത്തിൽ പലരും സഹായിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച നാളുകൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നില്ലേ പക്ഷെങ്കിൽ അവർ സഹായിക്കേണ്ട സമയമായപ്പോൾ കാണാത്തതുപോലെ അവർ മാറി നടന്നു പോയി ഹാലലുയ്യ പലരും കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച ജീവിതത്തിന്റെ സമയങ്ങളിൽ കൂടെ നിൽക്കാതെ പലരും കാണാത്തതുപോലെ വഴി മാറി നടന്നു പോയി ഹാലലുയ്യ പരീക്ഷനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പുരോഹിതനെ ഓർത്തിട്ട് ഇന്ന് പകൽ നെടുവീർപ്പിടണ്ട ഹാലലു 
ഹാലിലുയ്യ നീ നെടുപീർപ്പിടണ്ട ഹാലിലുയ്യ നീ ഇന്ന് പകൽ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കണ്ട അവരെ പഴി പറഞ്ഞിരിക്കണ്ട അവരോടുള്ള കയ്പും പിണക്കവും നിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് വെക്കണ്ട വായിച്ചാട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം വായിച്ചാട്ട് മോനെ ഹാലിലുയ്യ തകർന്നവരെ അവൻ സൗഖ്യമാക്കുകയും അവരുടെ മുറിവുകളെ കെട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന പലരും പറയുന്നു നിന്റെ മുറിവിന് മരുന്നില്ല പലവരും പറയുന്നു നിന്റെ മുറി വാഴമേറിയതാണ് അതിനെ സൗഖ്യമാക്കാൻ മാർഗമില്ല എന്നാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു മനം തകർന്നവരെ അവർ സൗഖ്യമാക്കുന്നു അവരുടെ മുറിവുകളെ ആര് കെട്ടുന്നു മനുഷ്യൻ കെട്ടാൻ വേണ്ടി നീ കാത്തിരിക്കണ്ട എന്റെ മുറിവിനെ കെട്ടാൻ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കാൻ എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ദൈവം ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ദൈവം ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് ഇന്ന് പകൽ ദൈവ പൈതലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നിന്റെ ആധാരത്തിൽ നീ പറ ആശ്രയം യേശുവിൽ എന്നതിനാൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന പാട്ട് പാടിയിട്ട് അച്ചായൻ സഹായിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയം വെക്കത്തില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പാടാറുള്ളത് യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കും എമേൻ എമേൻ ഹാലലുയ്യ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം നിന്റെ ആശ്രയം യഹോവയിലാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നീ നിരാശനാകാൻ നിന്റെ അപ്പൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല നിന്റെ ദൈവം നീ നിരാശപ്പെട്ടു പോകുവാൻ നീ തകർന്നു പോകുവാൻ നിന്റെ ദൈവം ഒരിക്കലും സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുകയില്ല താങ്ക് യു ലോഡ് നീ ആശ്രയം വെച്ചവരെല്ലാം നിന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് പലതിൻ്റെയും സാക്ഷ്യം ഇങ്ങനെ ചതിവ് പറ്റിയവർ വേറെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതുപോലെ ഉപദ്രവം ഏറ്റവർ വേറെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതെന്റെ കഥയാ എന്റെ ചരിത്രമാ ഹാലലുയ്യ എന്റെ ദൈവം ചരിത്രത്തെ തിരുത്തുന്ന ദൈവമാ ഹാലലുയ്യ അവൻ ചരിത്രങ്ങളെ മാറ്റുന്ന ദൈവമാ ഹാലലുയ്യ അവൻ ചരിത്രത്തെ മാറ്റി എഴുതിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പറഞ്ഞോണം എന്റെ ചരിത്രത്തെ മാറ്റാൻ എന്റെ കഥയെ മാറ്റാൻ എന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ എ ഡി എന്നും ബി സി എന്നും നിലവാരത്തിൽ മാറ്റിമറിക്കാൻ ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് എന്നും ആഫർ ആഫ്റ്റർ ക്രൈസ്റ്റ് എന്നും മാറ്റി തിരിക്കാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും പലരും വഴിമാറി നടന്നു പോയപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഒരു ശമരനോ വഴി പോകയിൽ അവൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തി ഒന്ന് പറഞ്ഞ് അടുക്കൽ എത്തി മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു വഴിമാറി നടന്നു പോയി ഉറക്കെ പറയണം അടുക്കൽ എത്തി എന്ന് പറ ഞാൻ പുറകിയുന്ന ശബ്ദം ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ അടുക്കൽ എത്തി ഏ മേൻ ഹാലലിയ അടുക്കൽ എത്തി അടുത്തത് കണ്ടിട്ട് മനസ്സ് അലിഞ്ഞു അരികിൽ ചെന്നു താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇന്ന് കടന്നുപോയ പുരോഹിതനെയോ ലീവിയനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ലീവിയനോടും പുരോഹിതനോടുമുള്ള കയ്പ്പ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഈ ശമരേൻ അടുത്ത് വന്നത് നമ്മൾ അറിയത്തില്ല ഞാൻ മനസ്സിലായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ലേവ്യനോടും പുരോഹിതനോടുമുള്ള കയ്പ്പും പിണക്കവും അകത്ത് വെച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ ശമരീന് സ്ഥലം കിട്ടത്തില്ല മനസ്സിലായോ കുറച്ചുകൂടെ തെളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മുമ്പേ വഴി മാറിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ ഇന്നടത്തെ ആ അച്ചായൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ അമ്മാമ്മ എന്തിനധികം സ്വന്തം അപ്പനാകാം സ്വന്തം അമ്മയാകാം കൂടെ വളർന്ന സഹോദരങ്ങളാകാം കയ്പ്പ് അതങ്ങ് മാറിപ്പോട്ടെ കയ്പ്പ് മാറിപ്പോകട്ടെ എപ്പോഴാ കയ്പ്പ് മാറുന്നത് മനഃപൂർവ്വമായിട്ടൊന്ന് ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പം എന്തിനാണെന്നറിയാമ വേറൊന്നിനും വേണ്ടിയല്ല ക്ഷമിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ശമരനടുത്ത് വരുന്നത് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ലേവ്യനും പുരോഹിതനും മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറണം ഈ ലേവ്യനെയും പുരോഹിതനെയും കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ശമരനടുത്ത് വരുന്നത് നീ അറിയത്തില്ല 
ഈ ഹോളിനകത്തു നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ലീവിനോടും പുരോഹിതനോടുള്ള കയ്പ് വെച്ചുകൊണ്ടല്ല ശമരിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ശമരിന്റെ കഴുതപ്പുറത്തേറി ശമരിന്റെ സ്നേഹത്തെ അനുഭവിച്ച് ശമരിന്റെ സ്പർശനത്തെ അനുഭവിച്ച് ശമരിന്റെ തലോടനെ അനുഭവിച്ച് ഞാൻ ആ പേര് മാറ്റുന്നു ശമരിന് പകരം എന്റെ യേശുവിന്റെ പേര് എന്റെ യേശുവിന്റെ പേര് അതൊരു വെറും ശമരനല്ല എനിക്ക് വേണ്ടി മുറിവേറ്റി കിടക്കുന്ന എനിക്ക് വേണ്ടി മുറിവേറ്റി കിടക്കുന്ന എനിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുന്ന ഇറങ്ങി വരുന്ന അടുത്തു വരുന്ന കണ്ടിട്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ് എന്റെ അരികിലേക്ക് നടന്നു വരുന്ന എന്റെ യേശുവാദ എന്റെ യേശുവിനെ ഞാൻ കാണണമെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സിനകത്ത് നിന്ന് മറ്റുള്ള വ്യക്തികളോടുള്ള കയ്പ്പ് ഞാൻ എടുത്തു മാറ്റണം എന്റെ യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള പക എന്നിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകണം വെളിച്ചത്തിനും ഇരുളിനും തമ്മിൽ സഖ്യതയില്ല ഏമേ വെളിച്ചം വരുമ്പം ഇരുട്ട് മാറിയേ മതിയാകത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഇരുട്ടിനകത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചാൽ കുഞ്ഞെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ കരമുയർത്തിയിട്ട് അങ്ങയുടെ പ്രകാശം എന്നിലേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞവന്റെ വെളിച്ചം നിന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങും അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തികൾ അവിടെയാണ് മാറിപ്പോകുന്നത് ഓ പൈശാചിക കോട്ടകൾ അവിടെയാണ് ഇടയപ്പെടുന്നത് എപ്പോൾ വ്യക്തികള ഒന്ന് കരമീർത്തിട്ട് പറ ശമരിയൻ സോറി ലേവ്യൻ പോകട്ടെ പുരോഹിതൻ പോകട്ടെ എന്നിട്ട് കൈ നെഞ്ചുകൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് പറ നല്ല ശമരിനായ എന്റെ യേശു എന്റെ അകത്തേക്ക് വരട്ടെ അൽപ്പന ശമ്പല ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് ഇനിയും ലീവിനും പുരോഹിതനും മാറി നടന്നു പോയി എന്നാൽ ശമരനെന്ന പേര് മാറ്റി ഞാൻ എൻ്റെ 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 സ്നേഹിതൻ്റെ പേരവിടെ വെക്കുകയാണ് നല്ല സ്നേഹിതൻ്റെ പേരൊന്ന് പറയാമോ എൻ്റെ യേശു പറഞ്ഞേ എൻ്റെ യേശു എന്താ ചെയ്തത് എന്താ ചെയ്തത് എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു പറഞ്ഞേ എൻ്റെ യേശു എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു യേശു എന്നെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സ് അലിഞ്ഞു ഈ വഴി കിടന്ന പുള്ളി ഞാനാ ഈ വഴി മുറിയേ മുറിവേറ്റി കിടന്നത് ഞാനാ എൻ്റെ അരികിൽ എൻ്റെ യേശു വന്നു എന്നെ കണ്ടിട്ട് പലരും പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ഇതൊന്നും നന്നാകാൻ പോകുന്നതല്ല ഇതേതെങ്കിലുമൊക്കെ വണ്ടിക്കിടെ മുമ്പ് തീരേണ്ടതാ ലീവരും പുരോഹിതനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയ പദമാ പക്ഷെ യേശു എന്നെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സലിഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സലിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അരികിൽ വന്നു പലരും മാറിപ്പോയെടുത്ത യേശു അരികിലോട്ട് വന്നേ പലരും കാണാതെ മാറിയെടുത്ത എൻ്റെ യേശു എൻ്റെ അടികിൽ വന്നത് എൻ്റെ അടുക്കിൽ വന്നു എൻ്റെ അരികിൽ വന്നു ആദ്യം ആ കണ്ണുകൾ എനിക്ക് അവൻ തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ തന്നു പിന്നെ സാന്നിധ്യം തന്നു താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വി താങ്ക് യു ലോഡ് എൻ്റെ അരികിൽ വന്ന എൻ്റെ യേശു വചനം മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം പറയുന്നു എണ്ണയും വീഞ്ഞും പകർന്ന് അവൻ്റെ മുറിവുകളെ കെട്ടി ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ണ് നിങ്ങൾ ആത്മാവിലെന്നതിനൊന്ന് കണ്ടേ മുറിവേറ്റ് വഴിയിൽ കിടക്കുന്ന ഞാൻ ഞാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സങ്കല്പിച്ചോണം പലരും കണ്ടിട്ട് വഴിമാറി അങ്ങ് നടന്നുപോയി പലരും ലേഖനങ്ങളും ചരിത്രങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതി പക്ഷെ യേശു അത് ചെയ്തില്ല യേശു അരികിൽ വന്നു എന്നെ കണ്ടു എന്നോട് മനസ്സലിഞ്ഞു എൻ്റെ അരികിൽ വന്നു അടുത്ത വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എണ്ണയും വീഞ്ഞും പകർന്ന് അവൻ്റെ മുറിവുകളെ കിട്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ് കിടക്കുന്നവൻ്റെ അരികിൽ 
യേശുയോടെ ഇരുന്ന് കാണും എമേൻ അല്ലേ വീണ് ഞാൻ എവിടെയാണോ വീണ് കിടന്നത് അവിടേക്ക് അവനിറങ്ങി വന്നു ആരാ വന്നത് പിതാവിനോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളയണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ തന്നെത്താൻ എനിക്ക് വേണ്ടി താഴ്ത്തി തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് എൻ്റെ അരികിലേക്ക് എന്നോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ രൂപത്തിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്നോട് സമ്പാദിക്കാൻ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ എൻ്റെ യേശു ഇറങ്ങി വന്നു അവൻ്റെ കരങ്ങളിൽ എന്നെ കോരിയെടുത്തു ആദ്യം ചെയ്തത് എൻ്റെ മുറിവുകളെ കിട്ടി ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വി താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വി താങ്ക് യു ഞാൻ ആ വാക്കം വാക്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് യഹോവ സമീപസ്ഥൻ താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നിതിനകത്ത് വഴിയരികിൽ വീണ് കിടക്കുന്നതുണ്ടോ വഴിയരികിൽ തകർന്നു പോയതുണ്ടോ ഇന്ന് പകൽ പറയാമോ എൻ്റെ നല്ല ശമരിയനായ യേശു എൻ്റെ അരികിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മുറിവുകളെ കെട്ടാൻ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ചാട്ടെ വഴിയരികിൽ കുഞ്ഞ് നീ വീണ് കിടക്കുകയായിരിക്കാം വഴിയരികിലായിരിക്കാം നീ തകർന്ന് വീണ് കിടക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് പകലിൽ സൗഖ്യമാക്കാൻ ഗലയാതിലെ ഔഷധ കൂട്ടുമായി ആ ആ ഔഷധ കൂട്ടുമായിട്ട് ഗലയാതിലെ നല്ല വൈദ്യൻ ഈ ഹോളിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ലമൻസിയാം തന രഗതുരം തല ഭക്ഷിയാം തന എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ചിട്ട് അല്പനിമിഷങ്ങളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ കർത്താവെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ആ മുറിവുണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ആ വേദന ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ സൗഖ്യമാക്കാൻ അങ്ങ് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ാണ് മറച്ചുവെക്കരുത് ഇന്ന് പകൽ നിന്റെ മുറിവ് യേശുവിന്റെ മുൻപിലേക്ക് ഒന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് തുറന്നു കൊടുക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആരിരിപ്പുണ്ടെന്നോ എന്റെ കരച്ചിലവർ കേൾക്കുമെന്നോ എന്റെ കണ്ണുനീവർ കാണുമെന്നോ എന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട യേശുവിന് ഇന്ന് പകൽ ഇടപെടാനുള്ളത് വ്യക്തിപര ഇന്ന് പകൽ വ്യക്തിപരമായിട്ടാണ് യേശുവിനെ ഇടപെടാനുള്ളത് മുറിവേൽപ്പിച്ചത് നിന്റെ സ്വന്തക്കാരാകാം മുറിവേൽപ്പിച്ചത് നീ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചവരാകാം നിന്റെ ജീവിതത്തെ തകർത്ത് കളഞ്ഞത് സ്വന്തം ഭർത്താവാകാം ഭാര്യയാകാം ആരുമാകാം ഏത് വിധത്തിലുമാകാം ഇന്ന് പകൽ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയല്ല ഭാര്യയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയല്ല നിന്നെ തകർത്തവരെ കുറിച്ചുള്ള പകയോ കൈപ്പോ അല്ല അതൊക്കെ മറന്നിട്ട് എൻ്റെ അരികിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു നിൽക്കുന്ന ആ യേശുവിൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് നിന്നെ തന്നെ ഒന്ന് വിട്ടുകൊടുത്തേ മോനെ യേശുവിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് വിട്ടുകൊടുത്തേ മോനെ യേശുവിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഒന്ന് വിട്ടുകൊടുത്തേ മോനെ എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയ്ക്കും ആരും ഇതിനകത്ത് കണ്ണു തുറന്നിരിക്കരുത് ഒരു ശബ്ദം ഇതിനകത്ത് ഉയരരുത് ഒരു വ്യക്തികളും ഇതിനകത്ത് സംസാരിക്കരുത് പരിശുദ്ധി ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു ഹീലിങ് ഇതിനകത്ത് നടക്കാൻ പോവുകയാ അതിനു വേണ്ടി ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ടെ താങ്ക് യു ഹോളി സ്പീരുഭൂമി അർദ്ധ പ്രാണന ഓരു കണ്ണും കാണാതെ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വി താങ്ക് യു ആ സ്നേഹ കൂടി ഈ പാട്ടിന്റെ വരികൾ പാടുമ്പോൾ പരിശുദ്ധനെ അങ്ങയുടെ സ്പർശനം ൾ ചില ശരീരങ്ങളെ തൊടട്ടെ ചില ശരീരങ്ങളെ ദൈവിക സൗഖ്യം തൊടട്ടെ കണ്ടതില്ല ഓ ഇത്രയേറെ ആനന്ദം 
കണുകളടച്ചോട്ടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഏകാഗ്രമാക്കിയിട്ട് ആ നല്ല ശമരീന യേശുവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് നിന്നെ തന്നെ ഒന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ട് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്നാ യേശുവിന്റെ കരം കൊണ്ടുള്ള ഹീലിങ് എന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് നടക്കട്ടെ എന്നൊന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ട് പലരും മുറിച്ചു കളഞ്ഞതാകാം പലരും മുറിവേൽപ്പിച്ചതാകാം പലരും തകർത്തെറിഞ്ഞതാകാം നിന്റെ ജീവിതം ഇന്ന് പകലെ ആ തകർന്ന ജീവിതത്തിനകത്തേക്ക് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വി ടാങ്ക് യു ആ തകർന്ന ജീവിതത്തിനകത്തേക്ക് ആ തകർന്ന ജീവിതത്തിനകത്തേക്ക് ആ തകർന്ന ജീവിതത്തിനകത്തേക്ക് മാറി കടന്നു പോയ ലേവിനെ പുരോഹിതനെ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഇന്ന് പകൽ നീ പറഞ്ഞു എന്റെ കൂടെ എന്റെ യേശുവുണ്ട് എന്റെ കരത്തിൽ എന്റെ യേശു പിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ യേശു എന്നെ കരങ്ങളിൽ കോരിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ മുറിവുകളിലേക്ക് അവന്റെ എണ്ണ അവൻ പകരുന്നുണ്ട് എന്റെ മുറിവുകളിലേക്ക് എന്നെ മുറിവിച്ച് മുറിച്ചിട്ട് പോയവരുടെ കൈപ്പുകളല്ല എന്റെ മുറിവുകളിലേക്ക് എന്റെ യേശുവിനെ സ്നേഹം ഞാൻ മുറിക്കപ്പെട്ട എന്റെ മുറിവുകളിലേക്ക് എന്റെ യേശുവിന്റെ സ്നേഹം ഏറ്റവും തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും മുറിവേൽപ്പിച്ചിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രാത്രികൾ എന്റെ കിടക്ക ഞാൻ കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് നനയ്ക്കുന്നു എന്റെ മുറിവാഴമേറിയതാണ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് താങ്ക് യു ഫോർ റിലീസിംഗ് ദ ഹീലിംഗ് താങ്ക് യു ഫോർ റിലീസിംഗ് ദ ഹീലിംഗ് താങ്ക് യു ഫോർ റിലീസിംഗ് ദ ഹീലിംഗ് ഇന്ന് പലരെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു ആ വേദന മാറി കൈപ്പ് മാറി ആ വേദന മാറി കൈപ്പ് മാറി ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് ദൈവിക സമാധാനത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഹൃദയം നുറിഞ്ഞവർക്ക് ഹൃദയം നുറിഞ്ഞവർക്ക് ഹൃദയം നുറിഞ്ഞവർക്ക് ഹൃദയം നുറിഞ്ഞവർക്ക് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വി താങ്ക് യു Holy Spirit we thank you Lord Holy Spirit we thank you Lord Holy Spirit we thank you Lord Dibana saimtana ragathuni amdana Labana haitene hemzi antene Lebrikona hamshi arrekathona siya Lesh maitini asmaikonia Arbene haitene hesi akori Lebika maasi arrekana baya amdana Lace my penny, I'm Shia. Alba Hatuni, I'm Zia Rekini, I'm there. Thank you, Holy Spirit. In name, we knew Pagarno. At the end, Jim into the Karim Bala was signed, it became in Jim into the matter. In name, we knew Pagarno. രണ്ടു തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് പരിശുദ്ധ യേശുവിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ചു എണ്ണയാകുന്ന പരിശുദ്ധിയാത്മാവിനെ പകർന്ന് അവൻ്റെ കഴുത മേലേറ്റി സത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇന്ന് പകൽ മൂന്ന് നാല് കാറ്റഗറി ആളുകളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഒന്ന് ലേവ്യൻ രണ്ട് പുരോഹിതൻ കണ്ടിട്ട് മാറി നടന്നു പോയവർ അടുത്തത് വഴികരികിൽ മുറിവേറ്റി കിടന്നവൻ അടുത്തത് മുറിവേറ്റി കിടന്നവൻ്റെ അരികിൽ വന്ന നല്ല ശമരിയൻ വേറൊരാളെ കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ശമരിയൻ കയറി വന്ന കഴുത എമാൻ 
ഒരിക്കൽ കഴുതി അഴിക്കുവാൻ യേശു പറഞ്ഞു വിട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞ പദം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഗുരുവിന് ഇതിനെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എവിടെയോ കഴുത്തൊടിക്കുവാൻ യജമാനൻ പുറത്തേക്ക് കെട്ടി നിർത്തിയിരുന്ന ഒരു കഴുതയാകുന്ന എൻ്റെ മേല അവൻ വാഹനമേറിയത് എന്നെ നോക്കിയിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന് എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് യേശുവിന് ശ്രദ്ധിക്കുക യേശുവിന് വീണ് കിടക്കുന്ന ശമരിയൻ്റെ അടുത്തെത്താൻ ഒരു കഴുത വേണം മനസ്സിലായവർക്കായി സ്തോത്രം വീണ് കിടക്കുന്ന ശമരിയൻ്റെ അരികിലെത്താൻ വീണ് കിടക്കുന്ന വീണ് കിടക്കുന്നവൻ്റെ വഴിയാത്രകൻ്റെ അരികിലെത്താൻ ശമരിയന് ഒരു കഴുത ആവശ്യമുണ്ട് യു ബി റെഡി ടു ടേക്ക് ജീസസ് ടു എ ബ്രോക്കൺ പേഴ്സൺ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരുവനിലേക്ക് ഒരുവന്റെ അരികിലേക്ക് യേശുവിനെ കൊടുക്കാൻ ദൈവവൈതല നീ തയ്യാറാണോ നീ ഒരിക്കൽ കഴുത്തൊടിച്ച് കൊല്ലപ്പെടേണ്ടതിന് പട്ടണത്തിന്റെ വാതുക്കൾ കെട്ടപ്പെട്ട് കിടന്നതാ കെട്ടപ്പെട്ട നിന്നെ നോക്കി അവൻ പറഞ്ഞത് അതിനെ അഴിച്ചു കൊണ്ടുവാ എനിക്കതിനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ഗുരുവിന് വാഹനമേറാനാ നിന്റെ മഹത്വം എന്താ നിന്റെ മഹിമ എന്താ ഗുരു വാഹനമേറിയത് മാത്രമാ നിനക്ക് പുകഴ്ച പറയാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നീ വെറും കഴുതയോ എന്റെ മുമ്പിൽ വിരിക്കപ്പെടുന്ന പരവതാനിയും എന്റെ മുമ്പിൽ വീശുന്ന കുരുത്തോലകളും എന്റെ മുമ്പിൽ വിടുന്ന വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഓശന്ന വിളികളും ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട അവൻ എന്റെ മുകളിൽ വാഹനമേറിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പുകഴാൻ ഒന്നുമില്ല ഈ കഴുതയ്ക്ക് ഗുരുവിന് ഇതിനെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ പിക്ചർ ഒന്ന് കണ്ടേ കഴുതപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന യേശു അല്ലെങ്കിൽ ആ നല്ല ശമരിയൻ ശമരിയൻ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മുറിവേറ്റ ആ വഴിയരികിൽ മുറിവേറ്റി കിടന്ന മനുഷ്യൻ അർത്ഥപ്രാണനായവൻ അവൻ്റെ മുറിവുകളിൽ പകർന്നിട്ടുണ്ട് ആ രക്തം കൊണ്ട് കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന എണ്ണ എണ്ണ പകർന്ന് അവൻ്റെ മുറിവുകളെ കെട്ടി അല്ല രണ്ടും എണ്ണയും വീഞ്ഞും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല സമയം കഴിഞ്ഞു അതെ നോക്കിയേ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പേർ ഒരുമിച്ചാണ് സത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ആരൊക്കെയുണ്ട് യേശു നിങ്ങൾ വഴിയിൽ മുറിവേറ്റി കിടന്ന ആ വ്യക്തി ഹോളി സ്പിരിട്ട് താങ്ക് യു ആ പിക്ചർ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നുണ്ട് ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇറ്റ് ഈസ് വഴിയിൽ മുറിവേറ്റ് കിടന്നവൻ്റെ ഒരുകിൻ്റെ അരികിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വഴി വേണ്ട ഈ ഈ പട്ടണത്തിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലാറ്റിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാമ്പിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴി അരികിൽ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തകർന്ന കുടുംബ ജീവിതം കൊണ്ട് പരസ്പരം കലകിച്ച് തകരാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിനകത്തേക്ക് നേശുവിനെ കൊണ്ട് കയറി ചെന്ന് ആ വ്യക്തി മുറിവേറ്റ അവനെയും കൊണ്ട് അവനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നീ സത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഈ സത്രം വേറൊന്നുമല്ല അത് ദൈവസഭയെ കുറിക്കുന്നു ഈ സത്രം വേറൊന്നുമല്ല ഇത് ദൈവസഭയെ കുറിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വി താങ്ക് യു ലോഡ് അത് ഐ ഫേസ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സത്രത്തിനകത്ത് നിയമിക്കപ്പെട്ട ചുമതലക്കാരുണ്ട് ഫിസിലേഖനം നാലാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അവൻ ചിലർ അപ്പോസോലന്മാരായും പ്രവാചകന്മാരായും സുവിശേഷകന്മാരായും ചിലരെ ഇടയന്മാരായും ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരുമായി നിയമ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ സത്രത്തിനകത്ത് നിയമിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകരുണ്ട് ഇന്ന് പകൽ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്ന ചില വാക്യങ്ങൾ വാക്കുകൾ ഈ സഭയുടെ ലീഡർഷിപ്പും സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും സഭയ്ക്കകത്ത് ഈ സഭയെ മുൻപോട്ട് ചലിപ്പിക്കാൻ കരങ്ങളെ കോർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നവർ നിർബന്ധമായും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഈ സത്രത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സഭയ്ക്കകത്തേക്ക് യേശു കൊണ്ടുവരുന്ന വ്യക്തിയുടെ അവസ്ഥ എന്താ പറ മുറിവേറ്റവന അർത്ഥപ്രാണന തകർന്നവന ആരൊക്കെയോ ചേർന്ന് തകർത്തവന ഒടുവും ചതവുമുണ്ട് 
വഴിയിൽ കിടക്കുമായിരുന്നു അവന് സ്വയം എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ലായിരുന്നു സഭയിലെ ലീഡർഷിപ്പിനെ നോക്കിയിട്ടൊരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരുവനെ യേശു ഇതിനകത്തേക്ക് നിന്റെ കരത്തിലോട്ട് കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കുമ്പം അതിനോടുള്ള നിന്റെ പ്രതികരണം എന്താ ഹൗ യു ആർ ട്രീറ്റിംഗ് നിങ്ങളതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിധം എങ്ങനെയാ എന്റെ യേശു വഴിയിലിറങ്ങി എന്റെ യേശു അവന്റെ മുമ്പിൽ താണിരുന്നു എന്റെ യേശു മുട്ടുമടക്കി അവന്റെ മുൻപിലിരുന്ന് വീണ് കടന്നവനെ കോരിയെടുത്തു അവന്റെ മുറിവുകൾ കെട്ടിയിട്ട് കുഞ്ഞെ ലീഡറെ പാസ്റ്ററെ സഹോദര സഹോദരി നിന്റെ കയ്യിലോട്ട് പെരുവ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് താങ്ക് യു വട്ട് ഈസ് യുവർ റെസ്പോൺസ് ഹൗ യു ആർ ടേക്കിംഗ് കെയർ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അർത്ഥപ്രാണനായ ഒരുവനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാ ഇതിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ എവിടെങ്കിലും പോയിരിക്കട്ടെന്നാണോ എങ്ങനെയെങ്കിലും വന്നിട്ട് പോട്ടെന്നാണോ അതോ ഏത് ആത്മാവിനാൽ ആ ശമരിനിറങ്ങി നിന്ന് ആ മുറിവേറ്റവനെ ശുശ്രൂഷിച്ചോ അതേ ആത്മാവിൻ്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് രണ്ട് കരവും നീട്ടി ഇതിനെ നീ ഇങ്ങോട്ട് മേടിക്കുമോ എനിക്കറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടോന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിച്ചോന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഹൃദയവേദനയോടെ ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കാം നിന്റെ കയ്യിലോട്ട് മുറിവേറ്റവനെ അപ്പൻ നീട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ വിശ്വസ്തൻ എന്നെണ്ണിയത് കൊണ്ടാ ഐ റിപ്പീറ്റ് ദിസ് വേർഡ് I repeat this word. I repeat this word. I repeat this word. Pastor Francis Odrimi Shonu Vannay. Pastor Francis Odrimi Shonu Vannay. This is a very important thing. 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 ഈ മുറിവേറ്റവന് ഈ തകർന്നവന് ചിലപ്പോൾ കൈയും കാലും ഒളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒത്തിരി തകർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇവനെ കരങ്ങളിൽ കോഴിയെടുത്ത് ഏതോ ഒരു കഴുത് സഹായിച്ച് ഇവിടം വരെ വരാൻ ഇതേ കോഴിയെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ഈ ശമരിയൻ എങ്ങനെ ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവന്നു അതേ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിലും അതേ പെയിനിലും നീ ഇതിനെ റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കണം ഈ കയ്യിൽ നിന്നും ഈ കയ്യിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിന്നെ വിശ്വസിച്ചിട്ട വെറുതെ കൊടുത്തിട്ട് പോകുമല്ല കൂടെ രണ്ട് വെള്ളിക്കാശും കൊടുത്തു എന്തെന്നറിയാമോ പരിശുദ്ധിയാത്മാവും ദൈവവചനവും ഇത് രണ്ടും കൊണ്ടും വേണം ഇവനെ നീ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാത്രമല്ല ദൈവവചനം മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധ ആത്മാവും ദൈവവചനവും ഒരുമിച്ച് വേണം ഈ മുറിവേറ്റവനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ തീർന്നില്ല ഒറ്റ പദം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഭസ്രേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നീ അധികമായിട്ട് വല്ലതും ചെലവിട്ടാൽ ഞാൻ വരുമ്പം എന്താ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊടുത്തു വചനത്തെ കൊടുത്തു അല്ല നിന്റെ അധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് വല്ലതും കൊടുക്കേണ്ട വന്നു മടക്കി തരാൻ കേൾപ്പില്ലാത്തവനായിരിക്കാം ഞാൻ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചത് അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിനക്ക് തന്നില്ലെന്ന് വരാം പക്ഷെ എന്റെ ദൂതന്മാരോട് ചേർന്ന് ഞാൻ വാന മേഘങ്ങളിൽ ഞാൻ എഴുന്നള്ളി വരുമ്പോൾ ഭസ്ര നിങ്ങൾ ചെലവിട്ടത് അവൻ മറക്കത്തില്ല അധികമായി നീ എന്തായാലും ചെലവിട്ടോൾ സഭയിലെ ലീഡറെ നീ ഒരു ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോള് നിന്റെ വണ്ടിക്ക് കൂടുതൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വരുമ്പം തരാമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞത് ഓ ഒരു മൈല് കൂടുതൽ നീ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ നേരത്തെ നീ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മടക്കി തരാമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞത് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ദി ചോർച്ച് മുറിവേറ്റവനെ ഇതിനകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് കേറ്റുമ്പം ശമരനേത് കണ്ണുകൊണ്ട് അവനെ കണ്ടോ ശമരനേത് മനോഭാവത്തോടെ അവൻ്റെ ഇറങ്ങി അരികിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നോ യേശു ഏതാത്മാവിലാൻ അവനെ സ്നേഹിച്ചോ 
അതേ ആത്മാവിനാൽ അവനെ സ്നേഹിക്കാനും അതേ ആത്മാവിൽ അവനെ കരുതാനും അതേ ആത്മാവിൽ അവനെ ശുശ്രൂഷിക്കാനും എത്ര പേര് പറയും കർത്താവെ അതിന് ഞാൻ തയ്യാറാ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ദൈവസഭയും നേഴുന്നേൽക്കട്ടെ താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ജയ്സാമോൻ നീ ഒരു പാട്ട് പാടുമ്പം നീ ഇവിടെ മുറിവേറ്റ് വന്നവനെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഹയർ മക്കളെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഏകദേശം ഏഴായിരം പേരോളം നമ്മുടെ ഈ ലൈവ് ലൈവിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരാഴ്ച നാനൂറ് പേര് ഇത് കാണുന്നുണ്ട് നീരജ് മോനെ ക്യാമറന് മുമ്പിൽ നീ നിന്ന് തിരിക്കുമ്പം എവിടെ ഇരിക്കുന്ന കരയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ദൈവവചനം എത്തിക്കാൻ അന്ന് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടോണി മോനെ നീ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം സുനിലെ നീ അവിടെ നിന്ന് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാം അറിയണം നാം അറിയണം കൊയർ നിങ്ങൾ പാടുമ്പം നാം അറിയണം നാനൂറ് പേരിൽ ചിലപ്പോൾ അഞ്ചു പേരായിരിക്കാം ആരോടുള്ളൊരു ദൈവശബ്ദത്തെയാ നിങ്ങളുടെ അവരുടെ ഭവനങ്ങൾക്കകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകന്മാർ പാസ്റ്റേഴ്സ് ബിനു മോനെ നമ്മൾ ഇവിടെ കയറി നിൽക്കുമ്പം നമ്മൾ എത്ര വിശ്വസ്തയോടെ നിൽക്കണമെന്ന അപ്പൻ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കരയുകയും ചെയ്യുന്ന സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം വിശ്വസ്തയോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കരയുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം കാര്യം വഴിയിൽ കിടന്നതിനെ കോരിയെടുത്തോണ്ട അപ്പം നിന്റെ പലപ്പോഴും ഒരു ഫാമിലി വന്നു അവർ വന്നു ഇവർ വന്നു എന്ന് വളരെ രാഘവത്തോടെ നമ്മൾ പറയും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ ഫാമിലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ പേഴ്സൺ അപ്പൻ കയ്യിൽ കോരിക്കൊണ്ട് തരുന്നത് ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് എല്ല കണ്ണുമടച്ചാട്ട് എല്ലാ ഭാരങ്ങളും ചുമക്കും എല്ലാ ഭാരങ്ങളും ചുമക്കും എന്നും താങ്ങി എന്നെ നടത്തും കർത്ത ുമെന്നെ നിത്യം കർത്തൻ തൻ കാരത്താൻ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കും കാത്തുപാലിക്കുമെന്നെ നിത്യം ഇരുൾ തിങ്ങിടും ഇരുൾ തിങ്ങിടും പാതകളിൽ ീടും വേളകളിൽ ഇരുൾ തിങ്ങിയിടും പാതകളിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു താങ്ക് യു കരവിങ്ങിയിടും വേളകളിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ പാടാമോ അരികിൽ വരുവാ എന്റെ ശുവല്ലാതാരുമില്ല അരികിൽ കൃപകൾ എല്ലാ കണ്ണുകളുടെ ചെത്ര പേര് സമർപ്പിക്കും കർത്താവേ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ വിശ്വസ്തനായിരിക്കാൻ അങ്ങേന്റെ കയ്യിലോട്ട് വെച്ച് തരുന്നതിനെ അങ്ങേന്റെ അങ്ങെങ്ങനെ കണ്ടു അതേ മനോഭാവത്തോടെ കാണാൻ ഇതാ ഞാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു ഏൽപ്പം ഒരു കുടുംബമായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ലോഡ് ഐ വാണ്ട് ടു ബി ഫേത്ത് പിതാവെ ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ആത്മാവേ ഞങ്ങൾ സഭയായിട്ട് അങ്ങയുടെ മുൻപിൽ താഴുകയാണ് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഉദാസീനരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 
എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ഞങ്ങൾ മുൻഗണന കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സുഖങ്ങൾക്കും സൗകര്യങ്ങൾക്കും മാത്രം ഞങ്ങൾ മുൻഗണന കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ശുശ്രൂഷകരായി ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ദൈവസഭയെ ഞങ്ങളുടെ കരത്തിൽ അങ്ങ് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങ് വിശ്വസ്തതയോടെ ഏൽപ്പിച്ചതിനെ വിശ്വസ്തതയോടെ മുൻപോട്ട് നടത്തുവാനുള്ള വലിയ ദൈവകൃപ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അങ്ങ് പകരുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം അനേകർ ഇന്ന് പകൽ അവരെ തന്നെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഇന്ന് പകൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങേൽപ്പിച്ചതിനകത്ത് വിശ്വസ്തരാകാൻ അങ്ങ് പകർന്ന് തന്ന അങ്ങ് കരത്തിലേൽപ്പിച്ച് പരിശുദ്ധയാത്മാവിലും വചനത്തിലും നിന്റെ ജനത്തെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ അധികം എന്തെങ്കിലും ചെലവിട്ടാൽ ഞാൻ വരുമ്പം തന്നുകൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ വിശ്വസ്തതയോട് അങ്ങയുടെ വേല നിവർത്തിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ സഭയെ മുറ്റുമായി അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ മറവിൽ ജനത്തെ മറച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മുറിവേറ്റതിന്റെ മുറിവുകളെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സൗഖ്യമാക്കിയത് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനോ തകർന്നതോ വീണുപോയതോ അല്ല നീ ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിലാണെന്ന് അവൻ കരങ്ങളിൽ കോരിയെടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിന്റെ മുറിവുകൾ കെട്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവടിയത്തില്ല ഉപേക്ഷിക്കത്തുമില്ല എന്ന് അനുഭവിച്ചറിയാൻ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് കൊടുത്ത കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സമ്പൂർണമായി ഞങ്ങൾ എങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കട്ടെ വരുന്നാഴ്ചകൾ മുതൽ ഏൽപ്പിച്ചതിനകത്ത് പൂർണ്ണ വിശ്വസ്തതയോടെ നിൽപ്പാൻ ഞങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണം മുഴുവൻ മഹത്വം അങ്ങേക്ക് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ